তিনটে জিনিস তাওহিদ রেশাদা আখেরা আল্লাহর একত্ববাদ হুজুরে পাকের নবুয়াদ আখেরা জিন্দিগি বাদাম মৌ মরার পরে আরেকটা জীবন আছে না নাই আছে কেউ কেউ বলে যেটা আমি দেখি না সেটা আমি বিশ্বাস করি না এমন মানুষ বলতে সমাজে নাই সংসারে নাই তারা আরো বলে দেয়ার ইজ নো গড বাট এ ফোর্স কোনো গড টড সৃষ্টিকর্তার অর্থা নাই কারণ দেখা যায় না পিছনে একটা শক্তি এই দুনিয়ার অনন্ত জগতের পিছনে একটা শক্তি থাকলে থাকতে পারে কিন্তু গড বলতে জিনিস কিছুই নাই তাহলে যেই শক্তিটা থাকলে থাকতে পারে সেই শক্তিটা কে চালায় সেই শক্তিটার মালিক কে তাহলে এইটাও তো মেনেস কিন্তু গুড়াইয়া মেনেস কিন্তু আবার অনেক দল বলে হাই হাতা হাই হাতা মা তু আদুন মক্কার কাফেরাও বলেছিল না না কখনো নয় কখনো নয় পশ্চিম কালেও নয় মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাহ তোমাদেরকে যে কবর হাসার বলছেন আপনি যান পরকালের ভয় দেখায় এটা কোশ্চিন কালেও হবে না কোনোদিন হবে না পরকাল নাই এই যুগেও সকল যুগে কিছু নাস্তিক তারা বলছে যেটা দেখি না দেখা যায় না সেটা মিথ্যা যেটা দেখা যায় ধরা যায় শোয়া যায় সেটা সত্য ওই দিন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম অনেক কিছু অনেক কথা সব জিনিস দেখা যায় না এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো দেখা যায় না কিন্তু আছে মনে করেন যে ব্যক্তি কোনোদিন বিলাতে যায় নাই বিলাত যায় নাই সে ব্যক্তি বাড়িতে বসে যদি বলে বিলাতের রাজধানী লন্ডন সেখানে না হিট্রো একটা বিমানবন্দর আছে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি সুন্দর ব্যস্ত বিজি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটা আমি বিশ্বাস করি না আমি মানি না হিট্রো বিমানবন্দর আছে এটা আমি স্বীকার করি না কেন স্বীকার করি না আমি যেটা দেখি নাই সেটা আমি মানি না এই লোকটার এই দাবি বোধ হয় যুক্তি যুক্তিপূর্ণ হয়েছে বেটা তুই দেখোস না এই জন্য নাই তুই বিলাপ কোনোদিন যাস না এই জন্য হিট্রো বিমানবন্দর নাই তুই বলো যে আমি দেখি নাই সুতরাং হিট্রো কোনো বিমানবন্দরই নাই তুই বললে দুর্বলতে পারছিস হিট্রো নামে কোনো বিমানবন্দর দুনিয়াতে আছে কি না এটা আমার জানা নাই এদুর বললেও তো কিছুটা পরকাল আছে কি না পরকাল বলতে কিছু আছে কি না এটা আমি জানি না আমার জানা নাই এদুর বললেও তো গাছ হয় নাকি তুমি দেখো নাই এই জন্য নাই কি তুমি দেখো নাই এই জন্য নাই এই কথা বলাটা একদিকে অযৌক্তিক আর একদিকে অবৈজ্ঞানিক একদিকে অযৌক্তিক আর একদিকে অবৈজ্ঞানিক দুনিয়ার সব কিছু দেখার জিনিস নয় দুর্গন্ধ এটা দেখা যায় দুর্গন্ধ দেখা যায় সুগন্ধ বোধ হয় ধরা যায় শোয়া যায় মুঠ করি লন্না এক মুঠ সুগন্ধ লন্না এগুলো দেখার জিনিস নয় এখন কেউ যদি বলে আপনারা এখানে আতর সিটিয়াই দিলেন খুশবু সিটিয়াই দিলেন আতর খুশবুর ঘ্রানে মৌ মৌ ঘ্রানে পুরা মজলিশটা একবারে আনন্দিত আমোদিত হয়ে গেছে একজনের করোনা ভাইরাস হয়েছে সে এখন বলে যে এখানে গন্ধ টন্ধ কিছু নাই সবাই গন্ধ পাইতেছেন কিন্তু অধিকাংশ গন্ধ পাচ্ছেন একজনের কই না কোনো গন্ধ টন্ধ নাই তাহলে স্বভাবতে আমি বলবো তোর নাকে সিদ্ধ নাই কি তোর নাকে সিদ্ধ নাই আমরা সবাই গ্রাম পাচ্ছি সুগ্রাম পাচ্ছি বলে যে না গন্ধ তো দেখা যায় না কই গন্ধ ধরাও যায় না গন্ধ দেখা যায় না ধরাও যায় না সুতরাং আমি গন্ধ আসে বিশ্বাস করি না এটা কি 
যুক্তির কথা হলো বুদ্ধিমানের কথা হলো এই ধরনের কথা যারা বলে তারা দাবি করে আমরা পণ্ডিত আমরা বিশেষজ্ঞ আমরা এক্সপার্ট আসলে বিশেষজ্ঞ নয় বিশেষ অজ্ঞ বিশেষ মানে বিশেষভাবে অজ্ঞ কিছুই জানে না আবার দাবি করে আমরা বিশেষজ্ঞ ভাইরা তাইলে মক্কা মক্কি সুরা গুলোর অধিকাংশ আলোচনা পরকাল পরকাল আমাদের আজকে সুরে না যাত এটা আলোচনা মৃত্যু যান কবজ রু কবজ করা এটার মুখামুখি আমাদের কারো হওয়া লাগবে না লাগবে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম যে কোনো মুহূর্তে আপনার সামনে এটা এসে যেতে পারে না পারে পারে হয়তো আপনি জানেন না আমিও জানি না কিন্তু সে আসবে তার নাম কি মরণ 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 কথা স্মরণ কর সুনরে মমিন ভাবে থাকবি কতদিন মরণ কথা স্মরণ কর সুনরে মমিন ভাবে থাকবি কতদিন নিয়ে এলাম ষোলো আনা লাভ হলো না খরচা দু না নিয়ে এলাম ষোলো আনা লাভ হলো না খরচা দু না ও মন হিসাব করে কিন ভাবে থাকবি কতদিন আসিয়া ভবের বাজারে দেখলি কত ঘুরে ফিরে তোর শোধ হলো না ঋণ ও মন ভাবে থাকবি কত দিন তাহলে এখানে এসেছি আমরা কিনে বেসা করার জন্য আমাদের যে এনার্জি শক্তি ফিটনেস যে যোগ্যতা আমাদের হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটাকে আমরা কাজে লাগাবো ব্যবহার করব নিজেদের ইচ্ছা মতো নাকি যিনি এগুলো বানিয়ে দিয়েছেন কোনটা কোনভাবে ব্যবহার করবে এই কান এই কান এই দুইটাকে ভালো কথা শোনার জন্য ব্যবহার করিও লালে লপ্পা হালে টপ্পা এটা শুনলেও তো শোনা যায় নাকি না এগুলো শুনিও না তুমি শোনো হবে দোনোটা কিন্তু পাশাপাশি আছে এটা শুনলেও শোনা যায় ওইটা শুনলো আবার হাত দিছে ধরার জন্য ভালোটাও পাশে আছে খারাপটাও নাই দোনোটা আছে ইন্না হাদাই না হুসাবিলা खराब इचार না যে নেব তা যায় জেনে টেনে যায় একটা লুচ্চা খুঁজে বের করে আনেন যে লুচ্চাটা আল্লাহ রাস্তে সোয়াবের নিয়তে নেক নিয়তে জেনা করেছে যত বড় পাষাণ হোক শক্ত দিনের হোক যখন সে আল্লাহ নিষিদ্ধ এই খারাপ কাজটা করে তখন তার ভিতরে একটা কাপন একটা কম্পন একটা পালপিটিশন শুরু হয়ে যায় ঠিক কি না বলেন শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ করতে উঠছেন অজু করেছেন নামাজের মুসল্লা বিছিয়েছেন এই সময় বোধ আপনার বুকের পালপিটিশন বেড়ে যায় হার্ট বিট বাড়ে কিন্তু আন্দারি আলাদা আরেকজনের ঘরে যায় ঢুকছেন এই সময় বুকের অবস্থাটা কি চোখের অবস্থাটা কি আল্লাহ তাইলে আপনি যে এই তাহাজ্জুদ পড়েছেন কোরআন তালাওয়াত করেছেন এবাদত বন্দিগি করেছেন তাহাজ্জুদটা শেষ করার পরে আপনার মনটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ভালো হয়েছে ভালো কাজটা করেছেন আপনার কলেবালা সুখীনত সুখীনত প্রশান্তি যেটাকে বলে প্রশান্তি এটা নাজিল করে দিয়েছেন এইভাবে ইন্না হাতাই না হুসাবিদা ইম্মা শাহ কেরাম 
शत्रु शुरू कर निर्देश मालकल मत से बोटा टन दे बोटा मन कर तुम सामने एक विशाल गम गम ग प्रत्येक जोर मानुष मारा गफन कबर तुष्टिना जगह जमीन जा स्थल भावी देखी मानुष 
চলে যায় আমার ছোট্ট কালে কিশোর কালে আমি যাদেরকে দেখেছি একজনও নাই আমার কোন ফাঁকি দিয়ে কেন রাখছে তিনি জানেন এরপরে যাদের সাথে একত্রে লেখাপড়া করেছি একই ক্লাসে একই উস্তাদের সামনে বসেছি এই পর্যন্ত অনেক খোঁজ খবর নিয়েছি একজনও নাই সব চলে গেছে তাদের আগে আমার উস্তাদরা চলে গেছে সঙ্গী যারা তারাও তাদের সাথে আমিও চলে যাব আমার সাথে আপনারাও চলে যাবেন যেখানে এখন কবরস্থান আছে এটা মনে করলে চলবে না এখানেই বোধ হয় তলে মুদ্দা আছে এখানে নাই এখানে নাই হাই হাই হাজার 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 বছরে সব জায়গায় মুদ্দা আছে আজকে যেটা কবরস্থান হয়তো একশো বছর আগে সেটা ধান খেতা ছিল কি আজকে যেটা ধান খেত হয়তো হাজার বছর আগে সেটা কবরস্থান ছিল হতে পারে নাকি পারে না তো ঈশা আসালাম সেখানে দাঁড়িয়ে তিনবার ডাক দিলেন ইয়া আব্দাল্লাহ কুম বেজ নিল্লা ইতিহাসের অতীতে দূর সুদূরে এই এলাকার জমিনের নিচে কোন যুগে কোন আল্লাহর বান্দা যদি শুয়ে থাকো কবর হয়ে থাকে কুম বেজ নিল্লা আল্লাহ হুকুমে তুমি উঠে আসো এক জায়গায় একটু মৃদু আওয়াজ হয়ে মাটিটা ফেটে গেল একটা লোক কবর থেকে উঠে কাফেরা একদিকে দাঁড়িয়ে আসে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম আরেকদিকে দাঁড়িয়ে আসেন লোকটা এসে নবী ঈশাকে লক্ষ্য করে বলল হে আল্লাহ নবী ঈশা আল্লাহ রুহ রুহুল্লা ঈশা আপনার উপরে সালাত এবং সালাম দোয়া এবং রহমত বর্ষিত হোক ঈশা আল্লাহ সাল্লাম সালামের জবাব দিলেন দেওয়ার পরে বললেন যে মান আনতা হু আর ইউ হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টিফিকেশন তোমার পরিচয় কি নাম কি ধাম কি বাড়ি কোথায় লোকটা তখন বলে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে হাজার হাজার বছর আগে আমার দুনিয়ার জীবনের ভিসা মেয়াদ শেষ হয়েছে আমি এই এলাকায় ইন্তেকাল করেছি করার পরে আমাকে এখানে দাফন করা হয়েছে এখন আপনি ডাক দিয়েছেন আমি উঠে এসেছি নবী ঈশা বলবেন কবরে কি অবস্থায় আস গা ভালো আছি আমার আব্বা নবী ছিলেন আমার দাদা নবী ছিলেন তাদের আনা তাদের দেওয়া তাদের পেশ করা দিন তাহিদে সারদ আমি গ্রহণ করেছি আমার কবরের সাথে বেহেস্টের দরজা খোলা আছে প্রত্যেক দিন দুইবার জান্নাতের নিয়ামত ফল ফলাদি বেহেস্টের গাজা খাদ্য আমার কবরে আসে বেহেস্টের আলো বাতাস বেহেস্টের সেই চিরশান্তির ঘ্রাণ সুঘ্রাণ আমার কবরে প্রতিনিয়ত আসে কোন অসুবিধা নাই কবরে আমি ভালো আছি নবী ঈশা বলেন কোন কষ্ট অসুবিধা একটা সুবিধা নাই তো লোকটা বলে একটা কষ্ট আছে কয়েক হাজার বছর হয়ে গেছে আমার সেই কষ্টটা এখনো যায় নাই দুনিয়া যেদিন হালাক হয়ে যাবে হাসরের মাঠে যেদিন আল্লাহ তাকে আমি হাজিরা দেব সেই দিনও আমার এই শরীরের কষ্টটা যাবে কি না আমি সন্দেহ করতেছি ঈশা আল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমার সেই কষ্টটা কি ওই লোকটা বলল যেদিন আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল আমার মরণ যেদিন এসেছিল মালকুল মত আজরাইল আমার রুটা কবজ করার জন্যে আমার প্রত্যেকটা পশম শরীরের প্রত্যেকটা কিনারা কুল কিনারা এমনভাবে দলিত মথিত চূর্ণ বিচূর্ণ একাকার হয়ে চাকার করেছে যার ব্যথা হাজার হাজার বছর চলে গেছে এখন আমি ভুগতেছি সেই কবর আমাদের সামনে নাই 
বোন ইসরাইদের এক লোক বোখারি শরীফের হাদিস লোকটা আস্তিক ছিল মরার আগে তার চারটা ছেলে ছিল কয়টা বোখারির হাদিস এই হাদিসটা আমার টাইটেল পরীক্ষায় এসেছিল টাইটেল পরীক্ষায় যার জন্য হাদিসটা বেশি মনে আছে আর কি তখনকার রায়পুরের ইয়নো ইয়নো তখন বলতো টিএনো 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 তিনি ছিলেন বাড়ি ছিল পাবনা আব্দুল সামাদ ইপিসিএস পাকিস্তান আমলে সিএসপি 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 অফিসার ইয়নো টিএনো তিনি হল সুপার এখন আমি তো একদিকে কামেলের ছাত্র আবার মাদ্রাহা ছাত্র সংসদের ভিপি ভিপি নির্বাচিত আদেমে আবার ছিলাম জিএস রায়পুরের থানা বলেন অফিস বলেন সব আমার হাতের মুঠে ছিল দুইটা হাইস্কুল ছিল কলেজ ছিল না তখন এগুলো আমার মুঠের ভিতরে ছিল তখন না আল্লাহ শুকর তখন ওই টিএনো আব্দুল সামাদ সাহেব তিনি এসে হলে ঢুকলেন এখন রুমে রুমে যায় ছাত্ররা কিভাবে পরীক্ষা দেয় ভাই নকল কাকে বলে এটা আমরা জানতাম না আমরা জানতাম না তখন আসতে আসতে আমি যে রুমে দোতালায় সেখানে এসে বলে লুতু তুমি কি লেখো আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার সব কমন আমি ওগুলো পড়েছি আমার পড়ার ভিতরে তো কোনো অসুবিধা নাই তো এই একটা নাম একটা নাম একটা লোকের এটা আমি পারি না পড়েছি বলেও মনে আসে না বা কোন নাম আমি এই যে একটা হাদিস এই যেটা এখন বলতেছি বলি সাইডে একটা লোক মরার আগে তার সন্তানদেরকে বলল আমি মরে গেলে তোরা আমাকে কবর দিস না কবর কারণ আমি এমন কোন আমল করতে পারি নাই যে কবরে গেলে কবর আজাব থেকে বাঁচতে পারবো এই আশা আমার নাই সুতরাং আমি মরলে তোরা আমার শরীরটাকে কঠিন আগুন দিয়ে পুড়বি পুড়তে পুড়তে একেবারে সাইবর্ষ করে ফেলবি করে এই সাইগুলাকে সাইবাগ করবি সাইবাগ আমার সালি আর কি সাইবর্ষ একবার পাহাড়ের উপরে নিয়ে এইভাবে সিটাই দিবি পাহাড়ের উপরে আরেকবার সাগরের স্রোতে এইভাবে সিটাই দিবি আরেকবার মরুভূমিতে নিয়ে এইভাবে সিটাই দিবি আরেকবার যদি তুফা জড় বাতাস আসবে বাতাসের মধ্যে এইভাবে বুঝতে পারছেন বোধহয় কোনায় কোনায় কোথায় পাহাড় কোথায় সাগর কোথায় মরুভূমি কোথায় তুফানের বাতাসের লগে মানে তার সালি একেবারে কারণ আমি কোনো নেকামল করতে পারি নাই লোকটা বলে কোনো নেকামল করতে পারিনি এখন আমার শরীরটা কবরে যখন যাবে ফেরেস তার প্রশ্ন জিজ্ঞাস করবে আমি হয়তো পারবো না আমাকে এটা ওটা জিজ্ঞাস করবে মন কিন্নকে সোয়াল করবে আমি হয়তো পারবো না আমি কবরে ডরাই তারপরে গুলো আমি আরো বেশি ডরাই সুতরাং তোমরা আমারে দাফন করিও না এই কামটা করো ছেলেরা এটা করছে সাইড জায়গায় সালিগুলা নবী বলেন নবীজির হাদিস বোখারির হাদিস বোখারির হাদিস মানে কি কোরআনের পরে আশাহুল কুতুবে বাদা কিতাব ইল্লাহে তাহা তা আদিম সামায় আসমানের নিচে জমিনের উপরে কোরআনের পরে যে কেতারটা সবচাইতে নির্ভরযোগ্য নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ হুয়া শহীদ বোখারি কোরআনের পরে আমাদের জন্য ইসলামের জন্য বিশ্বাসীদের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নির্ভুল কিতাব যেটা সেটা কি বোখারি বোখারি এখন ছেলেরা তার সাই বর্ষ চার জায়গায় ছিটে দিয়েছে নবী বলেন আল্লাহ হাসরের দিন এই লোকটাকে জীবিত করে উঠাবে 
আল্লাহ যখন ডাক দেবে সাগরের সাইগুলা চলে আসবে মরুর সাইবর্ষগুলা চলে আসবে স্রোতের গুলা চলে আসবে পাহাড়ের উপরের গুলা চলে আসবে সব সাইবর্ষ একত্র হয়ে ওই গোড়া মানুষটা অরিজিনাল মানুষটা হয়ে হাসরের মাঠে উঠবে ফলে তো হচ্ছে কেন বাঁচতে পেরেছে তখন আল্লাহ ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ ফালতু কা কাজা ও কাজা হে আদম আলী তুমি মরার আগে তোমার ছেলেদেরকে এই অসিয়ত করেছিলে ছেলেরা তাই করেছে তোমার দেহটাকে পড়ে ওই আমাদের পাশে একদল আছে না পড়ে আছে তো দেখেন তুমি এটা করেছ কা আমি এই অসিয়ত করেছি ছেলেরাও এটা করেছে কা কেন করেছ আমি করেছি এমনভাবে শালি টালি এটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে তুমি যেন খুঁজে না পাও আল্লাহর কয় তুমি যেন খুঁজে না পাও যদি আমার সাইবার্স খুঁজে না পাও তাইলে আমাদের আবার বানাইতেও পারবে না হাসলের মাঠে আমার হ্যাঁ উপস্থিত হওয়া উপস্থিত করা যাবে না শাস্তি থেকে আমি বাঁচতে পারবো আল্লাহকে বানাইছি তো তোমাকে এনেছি তো হ্যাঁ আসার পরে বুঝছি তুমি পারো না এমন কোন কাজ আল্লাহ তুমি সব পারো আমি বিশ্বাস করলাম তখন আল্লাহ লোকটাকে বলে তুমি তোমার সন্তানদেরকে মরার পরে লাশটা জ্বালায় শালিগুলাকে এইভাবে ফেলার জন্য কেন বলেছিলে লোকটা বলে আল্লাহর কসম আমি নাস্তিক ছিলাম না আমি অবিশ্বাসী ছিলাম না আমি ধর্মহারাও ছিলাম না আমি এই কাজটা করেছি শুধু তোমার আজাবের ভয়ে তোমার শাস্তির ভয়ে আমি ছেলেদেরকে এটা বলেছি আল্লাহ বলবেন আমার শাস্তির ভয়ে লোকটা বলে বালা আল্লাহর কসম তোমার শাস্তির ভয়ে আল্লাহকে শাস্তির ভয়ে যখন করেছো আমি তোমারে মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম আমার যে শাস্তি আছে এটা তুমি বিশ্বাস করেছ কাউন্টে এনেছ তাহলে আল্লাহর সেই শাস্তি আসে না নাই আসুন আবার ও না সে তাতে নাচতাম কসম ওই সমস্ত ফেরস্তা যারা মানুষের প্রত্যেকটা রগের ভিতরে ঢুকে প্রত্যেকটা শিরা নার্ভের ভিতরে ঢুকে 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 আর তাম দিলে রুটে যেখানে আটকে এই আটকাটা ছুটাই দেয় এই বান্দরটা কেটে দেয় যাতে রুটা সহজে ওই ব্যাপটার মতো আর কি সহজে বেরিয়ে আসে তার নর্মাল বডি শরীরটা যেন কষ্ট না পায় কম পায় ওর না সে তাতে নাচতাম কসম ওই সমস্ত ফেরস্তার যারা মুরমূর্ষ ব্যক্তির শরীরের ভিতরে ঢুকে প্রত্যেকটা রঙে কসমের গোড়ায় গোড়ায় যেখানে রুটা আটকে সেখানে তাড়াতাড়ি বান্দরগুলা কেটে দেয় যাতে করে সহজে ওই ব্যাতের মতো রুটা বের হয়ে আসে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার ও সাবে হাতে সাবহান আমি আল্লাহ কসম করে বলছি ওই সমস্ত ফেরস্তা যে ফেরস্তারা আমি আল্লাহ নির্দেশে আসমান থেকে সাতটায় সাতটায় মহাশূন্যে উড়ে উড়ে দুনিয়ার দিকে আসতে থাকে আবার মানুষের রু কবজ হলে যারা মহাশূন্যে উড়ে উড়ে এইভাবে সাগর সাতটানোর মতো সাতটায় সাতটায় রু নিয়ে হয় ইলিনের দিকে যায় নয় কিন্তু ফেরস্তা নূরের তৈরি সব মানুষের রু নিয়ে তারা উপরের দিকে যায় ইমানদার বেইমান আস্তিক নাস্তিক কাফে বসে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাই রু নিয়ে উপরের দিকে যায় গিয়ে আসমানের দুয়ার সত্তর হাজার দুয়ার আছে গেট সত্তর হাজার সেখানে গিয়ে দুয়ারে কলা নারে কলিং বেল টিপে দরজা খোলা আমরা এসেছি দুয়ার আবার দারোয়ান আছে না নাই উপরে গেটে তালা লাগিয়ে আছে আমি হাতে করে দাঁড়ায় রয়েছে যেই দারোয়ান যেই ফেরস্তা সে জিজ্ঞাসা করে মান যে তুম বিহি দরজা খোলার জন্য দুয়ার কলা নাড়ো কলিং বেল টিপো কার রু 
সেভেন নিচের ফেরিস্তারা বলে অমুক গ্রামের তমুকের পুত্র হলান এবনে হলান অমুকের ছেলে তমুক তার রু নিয়ে আসছি লোকটা নামাজি রোজা দার দিন দার এবাদত গুজার আসমানে সত্তর হাজার দরজায় করতে খুলে যায় সত্তর হাজার সব দুবার খুলে যায় আর ফেরিস্তারা বলে একটু আগে আমাদের কাছে আরসের মালিকের পক্ষ থেকে একটা লেটার একটা চিঠি এসেছে একটা ব্লু কার্ড ব্লু কার্ড নীল চিঠি এসেছে সেই চিঠির মধ্যে লেখা আছে অমুক গ্রামের অমুকের ছেলে তমুক তার রুটে আসতেছে তোমরা রাজকীয়ভাবে এই লোকটা ইমানদার দিনদার এবাদত গুজার পারফেক্ট ম্যান তার রুটাকে আহালান সাহালান খোসা মধ্যে স্বাগতম জানিয়ে আমার আরসের নিচে লিনে নিয়ে আসুন কাল্লা ইন্না কিতাব আল আবরার লাফি ইল্লি ইন নামাজি রোজাদার দিনদার নেককার তাদের জান তার রুটা কবজ করার পরে ইল্লিনে যাবে কোথায় যাবে আমাদের রু ইল্লিনে যাক এটা আপনারা চান কে কে চান একটু হাত দেখান কে কে চান मालाकूत पेरिए নামাজি রোজাদার দিনদারের রুহটা আল্লাহ পাকের আর শাহজিমের নিচে ইলিনে নিয়ে ফেরেস তারা জমা করে আবার যে লোকটা বে নামাজি বেরোজদারি হাসে ফুজ্জার ঘুষ খেয়েছে সুদ খেয়েছে যে লোকটা নেশা খেয়েছে যে লোকটা ব্যবিচার জেনা বদকারি ডাকাতি চুরি হারবাদি অন্যের হক নষ্ট করেছে এই লোকটা রুবো তো ফেরেস তারা উপরের দিকে নেবে আসমানে সেখানে গিয়ে কড়া নাড়বে যে দুয়ার খোল উপরের ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবে মান যে তুম বিহি কারু নিয়ে এসেছ তখন নিচের বাহক ফেরেস তারা বলবে ফোলান এবনে অমুক গ্রামের অমুকের ছেলে তবু তখন উপরের ফেরেস তারা বলবে একটু আগে আমাদের কাছে একটা রেড কার্ড রেড কার্ড লাল চিঠি এসেছে যে চিঠিতে আরসের মালিক যে মালিক তার রুটাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মালিক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অমুকের ছেলে তমুক এই নামে যে লোক আসবে তার জন্য আমি আল্লাহ আসমানের দুয়ার খুলে দেওয়ার নিষেধ সুতরাং আমরা দুয়ার খুলতে পারব না এখান থেকে নিরাশ হয়ে ফেরেস তারা আরেক দুয়ারে যায় আসমানের ওই যে বলছি সত্তর হাজার দরজা আরেক দরজায় গিয়ে নক করে সেখানেও একই প্রশ্ন কে কাকে এনেছ বলে যে অমুক গ্রামের তমুক তখন ফেরেস তারা বলে আমাদের কাছে একটু আগে তাহলে সত্তর হাজার দুয়ারে সত্তর হাজার কার্ড যে দুয়ারে যাক রেড কার্ড আছে নামাজি রোজাদারের জন্য যে দুয়ারে যাক ব্লু কার্ড আছে আমেরিকার ব্লু কার্ড যারা পায় তারা আমেরিকার সিটিজেনশিপ নাগরিকত্ব পায় এটা তো আপনারা জানেন জাপানের ব্লু কার্ড সিঙ্গাপুরের ব্লু কার্ড ব্লু কার্ড পাওয়া মানি সেই দেশে ঢুকার থাকার পারমিশন অনেক দরজায় যায় ফেরেস তারা অনেক দরজায় কোন কোন দরজায় বলা হয় তাকে আল্লাহ সত্তর বছর হায়াত দিয়েছিলেন তাকে আল্লাহ চল্লিশ বছর হায়াত দিয়েছিলেন এই সত্তর বা চল্লিশ বছরে সে সব করেছে এই পরিমাণ ন্যাকামল সে করেনি যে ন্যাকামলের বরকতে আজকে তার জন্য আসমানের একটা দরজা খোলা হবে এই পরিমাণ ন্যাকামল সে করেনি আল্লাহ লালন তার উপরে পড়ুক আলাই আল্লাহর গজব অভিশাপ তার উপরে পড়ুক বা আরো দুই এক দুয়ারে যাবে দুয়ার তো খুলবেই না ফেরেস তারা যৌথ করতে বলবে আল্লাহর গজব তার উপরে পড়ুক কয় দুয়ারে যাওয়া যায় ফেরেস তারা সাহায্য লোকটা বাঁচুক অনেক দুয়ারে গিয়ে 
এবার ঠেলা খাইতে আসে আল্লাহর গজব তার উপরে তোমরা ফিরো তাকে নিয়ে যাও আসমানের দুয়ার তার জন্যে খোলা হবে না আমাদের কাছে নাই যখন গোস্সা হয় তখন তাই ফের নবীকে পাথর মেরেছে আহত করেছে নবী তিনবার ব্যবস হয়েছেন আর তাহ জিব্রাহিম ভিজে গেছে আপনাকে ওরা আজকে মেরে ফেলবে দাহিম আপনি বদ্ধ দেন বদ্ধ দেন অভিশাপ দেন কাফেরের বংশ আল্লাহর গজরের ধ্বংস হয়ে যাক তা না হইলে ওরা আপনাকে আজকে মেরে ফেলবে নবী বললেন আল্লাহ কাউমি আল্লাহ তাই ফের লোকের কোন দোষ নাই সব দোষ আমার আমি বুঝাতে পারিনি এই জন্য তারা বোঝেনি আমাকে মেরেছে রক্ত ঝরিয়েছে এই জন্য তুমি তাদেরকে যদি হালাক করো আমি মুসলমান পাবো কোথায় আমি মুসলমান পাবো কোথায় কারণ আমার এই দাওয়াত এই দিন গ্রহণ করবে আল্লাহ তুমি তাই ফের লোকদেরকে মাফ করে দাও আরেকটা খবর আছে আল্লাহ আমাকে বলেছে আপনার এইভাবে শাস্তি রক্ত খুন বেহসি এটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে আমি আল্লাহকে বলেছি আল্লাহ তাই ফের ময়দানে মক্কা ওলারা জায়গা দেয় নাই আল্লাহ নবী তাই ভেগেছে সেখানে নবীর এই অবস্থা তিনবার ব্যবস হয়েছে আল্লাহ আমি তো এটা সহ্য করতে পারি না কে বলে জিব্রাহিম কে বলে আল্লাহ তুমি আমার অনুমতি দাও আমি একটু তাই ভে চাই নবীরে দেখি একটু হেল্প সাহায্য করা যায় কি না তখন নবী বলেন আল্লাহ কি বলছে আল্লাহ কি বলছে তোমাকে জিব্রাহিম বলে আমার আল্লাহ বলেছেন হ্যাঁ জিব্রাহিম তুমি গেলে যাইতে পারো আর আমার নবী যদি তোমার হেল্প চায় সাহায্য চায় তুমি সাহায্য করতে পারো নবী বললেন আমি কেন সাহায্য চাব তুমি কেন সাহায্য করার জন্য আসবে আমার উপর দিয়ে কি হচ্ছে কি যাচ্ছে এটা কি আমার আল্লাহ দেখে না এটা কি আমার আল্লাহ দেখে না জিবরাজ বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি আমার একটু পারমিশন দেন তাই ফের এই যে দুইটা বড় বড় পাহাড় তাইব যারা গেছেন তাইব যারা গেছেন তারা দেখছেন তাইবের দিকে যেতে বর্তমান রিং রোড রিং রোড মনে হয় একবার মেঘের উপরে আবার পাতালের নিচে পাহাড় পাহাড় জিবরাইল বলে এই বড় বড় দুইটা পাহাড়কে আমি মূল সহ মূলার মতো টান দিয়ে তুলব তুলে যারা আপনাকে পাথর মেরেছে তাদের উপরে এই পাহাড়গুলো মেরে এখন তুমি যদি তাদেরকেই ধ্বংস করে দাও তাহলে আগামী দিনে আমি মুসলমান কোথায় পাব তাহলে ফেরেস্তা সহজে আগায় না কিন্তু আবু জেহেল একদিন কয় একজন আমাদের কাছে পাঠানো দরকার ছিল মোহাম্মদ তোমার যদি আমরা মানি না তোমার শিকড় নাই মূল নাই ইন্নাকে আফতার 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 তুমি নির্বংস তুমি শিকড় কাটা তিনশো ষাট দেবদেবীর তিনশো ষাট কাবার দেবদেবীর সাপ সাপান্ত বদ্ধ অভিশাপ তোমার উপরে লেগেছে যার জন্য তুমি মায়ের পেটে থাকতে তোমার বাপ মারা গেছে 
দেখছেন কারবার কয় ঠাকুরের অভিশাপে দেবদেবীর অভিশাপে মোহাম্মদ তুমি মায়ের পেটে থাকতে তোমার বাবা মারা গেছে জন্মের অব্যবহিত পরে তোমার মা মারা গেছে মা মারা যাওয়ার পরে বুড়া দাদা আব্দুল মুক্তালেব তোমার লালন পালনের দায়িত্ব নিছে আব্দুল মুক্তালেব মারা গেছে আব্দুল মুক্তালেবের পরে উমর জননী খাদিজা এই বেচারি তার বিপুল সম্পদ এটা তোমার নামে ইসলামের জন্য অক্ষ করে তোমার কাছে বিয়ে বসেছে সে খাদিজা পর্যন্ত বিয়ের কয়েক বছর পরে মারা গেছে তুমি যেই ডাল ধরেছ সেই ডালই ভেঙে গেছে এতে বুঝা যায় তোমার কোনো বাইশ নাই কোনো ভবিষ্যৎ নাই ইন্না কাতার তুমি শিকড় কাটা নির্বংশ পরে নাও তুমি আল্লাহ সহ্য হলো না আল্লাহ বললেন ইন্না আতাই না কাল কাও সার ময়দানে আমাকে যে আবে হায়াত হাউজে কাউসার দেবেন আকাশে যতগুলা তারা আছে নক্ষত্র আছে হাউজি কামাসিরাতির রাহাল আসমানে যতগুলা নক্ষত্র আছে আমার হাউজে কাউসারে ততগুলা পেয়ালা আছে আমি নিজে আনাস কি উন্নতি আমি নিজে আমার নিজের হাতে হাসরের মাঠে আমার বিবাসিত তৃষ্ণাত্ম উন্মতকে এই বাটি দিয়ে হাউজে কাউসার থেকে আবে হায়াতের পানি পান করাবো হাউজি কামাসিরাতির রাহাম ও আমি এত হুকা নজুমি শামা যাকে একবার আমি হাউজে কাউসারের পানি পান করাবো হাসরের মাঠে সে বিচার আচার শেষ করে বেহেসতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার আর পানির বিবেসা লাগবে না এই তাফসিলের করার মা পেলের বরকতে মা পেলে এসেছি রোজার দিন কষ্ট তো হইছে কষ্ট করলে মিষ্ট পায় একটা কথা আছে চেষ্টা করলে কেষ্টা মিলে এটাই বাস্তব তখন একদল লোক হাউজে কাউসারের পাড়ের দিকে যাবে পানি খাওয়ার জন্য আর কি তখন নবী বলবেন এটা করে ঘুরতে হোক অন্যরা আসছে পানি পান করতেছে আসমান নক্ষত্র সমান পেয়ালা পানি শুধু পান করতেছে এদেরকে ঘুরতে হোক আপনি চলে আসার পরে মুসলমান নাম দাঁড়ি মুসলমান হয়ে এরা ইসলামের সাথে এই ব্যবহার এই ব্যবহার এই ব্যবহার মানে দুর্ব্যবহার অপব্যবহার নেগেটিভ ইসলামের বিরোধিতা করেছে তখন নবী বলবেন সৌকান সৌকান বিশ্বাস করলে আছে আর বিশ্বাস না করলে তো নাই কি গুরুত্ব দিলে আসে আর কে যত কয় তত নয় হুজুররা আসলে দমকাইয়া আমাদেরকে কাহিল করে ভাই যতগুলা কথা এই পর্যন্ত বলেছি প্রত্যেকটা কথা হয় কোরআন থেকে বলেছি নয় বোখানির হাদিস থেকে বলেছি একটা আমার কথা না কি একটা আমার কথা নয় তাহলে হাসরের মাঠে একদল মানুষকে নবী নিজে আবে কসারের পিয়ালা পান করাবেন আরেক দল যখন সেখানে পানি পান করার জন্য যাবে ফেরেস্তারা তাদেরকে মেরে পিটে আল্লাহর পুলিশ আল্লাহর পুলিশ লাঠি চাষ করবে এমনভাবে পিটাবে কুত্তা পিটানি পিটাবে কুত্তা পিটানি তখন নবীর একটু খারাপ লাগবে আরে এগুলানে পিটাও কেন কেন ওদেরকে মারো ফেরেস্তারা বলবে ফালু কাজা ও কাজা এরা নামে মুসলমান আসছিল কামে 
মুসলমান সুদ খাইছে মুসলমান ঘুষ খাইছে মুসলমান দুই নম্বরই করেছে আসে না নাই জোরে কাল আসে না নাই আসে না জীবন সুখে থাকলেও চলে যাবে সত্তর বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর এই জীবন এরপরে যে জীবনটা আসতেছে সেটা সত্তর বছরের পঞ্চাশ বছরের পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ কোটি পাঁচশো কোটি সেই জীবনের শুরু আছে শেষ নাই সেই জীবনটা আমাদের সামনে আসে না নাই আসে না নাই সেই জীবনটাকে বলা হয় পরকাল সেই জীবনটাকে বলা হয় জিন্দেগি বাদাম মত মৃত্যুর পরে জীবন তাহলে সেই জীবনের তুলনায় এখানে ষাট বছর ওই আপনি একটা সফরে গেছেন মুসাফির মুসাফির কয়েকদিনের সফরে গেছেন বাড়ি থেকে গেছেন সফর করে আবার তাহলে আপনার ওই যে যে জীবনটা আসতেছে আলমে আরো আ সেটা আপনার আসল বাড়ি আর দুনিয়াতে ষাট বছরে একটা সফরে আসছেন এই সফরে আমরা যদি ভালো ভালো কিছু কামাই করতে পারি আল্লাহ বলে দিয়েছে দুনিয়ার এই ষাট বছরে সত্তর বছরে এইটা করবে এইটা করবে এইভাবে করবে বোধা বলে নাই নই বোধা শিখায় নাই কোরআন বোধা দেখায় নাই কোরআন দেখে নবীর হাদিস পড়ে সেগুলোর দিকে যদি এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও তাইলে আপনার এই ষাট বছরে পঞ্চাশ বছরে আল্লাহ পাক এত পুঁজি এত সম্পদ এত নেকি আপনার আমল আমায় দান করবে আপনি জান্নাতে যাওয়ার পরে কুটি 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 অনন্ত কুটি বছর আপনি এই নেকি ভোগ করবেন এই নেকি আপনি বদ্যা ভোগ করবেন এই নেকি শেষ হবে না এমন কি এক বিন্দু কমবে না বেস্তের নেয়ামত খাইলে কমে কেন মা এন্দা কম তার শুধু যেটা তোমাদের আছে এটা কমে এটা ফুরিয়ে যায় শেষ হয়ে যায় আমি কি বুঝাতে পেরেছি খুব লক্ষ্য করে শুনবেন আমাদের হাতে মনে হয় সময় আর আধা ঘন্টা পুরা নাই আমি কথা বলবো আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা ঘড়ি মেপে ঘড়ি মেপে কথা বলি এটা এই জন্যে এটা একটা শৃঙ্খলা বয়স এখন তিরাশি তিরাশি আমার তিরাশি এইটি থ্রি এইটি থ্রি জাপান বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তিতে সবার উপরে জাপানের মতো এত বুদ্ধি এত সেয়ানা এত মেশিনারি এত কল কবজা যে কোনো মেশিন জাপানি হইলে দুই নম্বর জাপানি হইলে দুই নম্বর চাইনা হইলে তিন নম্বর নম্বরের কোনো শেষ নাই জাপান সবার উপরে বর্তমান দুনিয়ার গাড়ির মার্কেট জাপানের হাতে ইলেকট্রনিক্স জাপানের হাতে প্রযুক্তি জাপানের হাতে তারা এত সূক্ষ সেখানে আমি প্রায় এক মাস সফর করি সেই করোনার আগে আলহামদুলিল্লাহ জুন জুলাইতে আমার আমেরিকা দাওয়াত আছে ব্রিটেনে দাওয়াত আছে আল্লাহ যদি পরিবেশ ভালো রাখে আর কি হ্যাঁ করোনা টরোনা কোনো মহামারী দেখা না দেয় তখন সেমিনারে আমি বক্তব্য রাখি আমি ঘড়ি দেখে বক্তব্য শুরু করি আগে জিজ্ঞাস করি আমি কতক্ষণ কথা বলবো তারা বলে ফর্টি মিনিট ফর্টি চল্লিশ মিনিট অথবা ফর্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপনি কথা বলেন ঠিক আমি কথা বলে গড়ির কাটা পঁয়তাল্লিশে এসেছে আমি কথা শেষ করেছি সব জায়গায় তারা একজন আরেকজনকে এই বয়সে এই বয়সে এইভাবে ঘড়ি দেখে সেকেন্ড মিনিট মিলিয়ে হিসাব করে কথা বলার মতো মানুষ এর আগে আমরা দেখি নাই আল্লাহ শোকর যোগ্যতা নয় এগুলো শৃঙ্খলা আমার চেইন অফ কমান্ড আমাকে এগুলো ট্রেনিং দিয়েছে প্রশিক্ষণ দিয়েছে আবার আমাদের মধ্যে অনেক আছে নয়টার গাড়ি কয়টা আইব নাই বোধ হয় জোরে কর জোরে কর আসে না নাই আসে আসুন ফাঁসা বেকাতে সাবকা এবং এই ফেরস্তারা 
আল্লাহ পাকের নির্দেশে বান্দার প্রত্যেকটা কাজকর্ম ভালো হোক মন্দ হোক নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক বিধিবদ্ধ করে এক তর্জমা ও সাবে কাতে সাব কান আরেক তর্জমা মহাশূন্যে ছাত্রীয়ে ছাত্রীয়ে তারা দুনিয়ার দিকে আসতে থাকে আল্লাহ যখন বলেন অমুকে যান কব যাইতেছে তুমি যাও রুহের ওই বেতের আঁকড়াগুলা কাটি দাও বেতের লিল্লাগুলা তোমরা রগে রগে ঢুকে কেটে দাও যাতে টান দিলের উঠা সহজে বের হয়ে আসে নামাজি রোজাদার দিন দান আপনাদের আপনাদের রোজাদারদের আজাইল বুকের উপরে বসবে আল্লাহর কসম বসবে আজাইলের মাথা থাকবে থাকবে সাপ্তাহ গাছপালের উপরে আজাইলের পা দুটা থাকবে সাপ্তাহ জমিনের নিচে আজাইলের শরীরে ছয় শত পাখা হবে এক একটা পাখা মিলাল মাসে কে এলাম মাগরে সূর্য যেখান দিয়ে উঠে আর যেখান দিয়ে এক একটা পাখা এত লম্বা হবে জিবরাই তার একটা পাখা দিয়ে একবার যদি এইভাবে একটু দোলা দেয় একবার তাহলে হিমালয়ের এভারেস্ট আর ভারত মহাসাগর সমান হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে ठीक से अवस्थान सृष्टि चल्लिस बस कत चल्लिस बस এই চল্লিশ বছর বাজার এই সময় দুনিয়াতে ধ্বংস হবে কুল্লমান ধ্বংস হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না তারপর রা দেফা ধ্বংস হওয়ার পরে আবার আরেকটা বাসি বাসবে আরেকটা আওয়াজ হবে এটাকে বলা হয় নফখায়ে সানিয়া সেকেন্ড সাইলেন্ট সেকেন্ড সাইলেন্ট প্রথম সাইলেন্টে ধ্বংস হবে চল্লিশ বছর ধ্বংস শুধু ধ্বংস দ্বিতীয় সাইলেন্ট তারপর উহার না দেফা পরবর্তী যে সাইলেন্টটা বাড়বে চল্লিশ বছর এই চল্লিশ বছরে মাসিক মাগরেব শ্যামাল জুনুব অনন্ত বিশ্ব চরাচর সাগর পাহাড় বন জঙ্গল মরুভূমি বাড়িঘর গড় খন্দক যা আছে সবটা পাথরের মতো হাসরের ময়দান হয়ে যাবে আজকে যে দুনিয়াটা আছে এই বিশ্বটা আছে এটাতে কোনো মানুষ থাকবে নাকি পাহাড় পর্বত অর্থাৎ কোন জীবাদ ও কালে হেনিল কিছু থাকবে না সব তারপর রা দেফা দ্বিতীয় বার প্রথম ফুৎকারের পরে যখন আরেকটা সেকেন্ড সাইলেন দ্বিতীয় ফুৎকার হবে তখন হাসরের মারটা তৈরি হয়ে যাবে বহু হৃদয় কুডুবুন কল্পনের হৃদয় কুডুবুন বহু বচন অনেক মানুষের হৃদয় সেদিন ওয়াজফা প্রকম্পিত হবে কম্পমান হবে যখন ধ্বংস শুরু হবে করলে মরদে আতি নাম্মা আর দার যখন সিঙ্গার আওয়াজ শুরু হয়ে যাবে মা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাইতেছিল মা সেই বাচ্চাকে এইভাবে নিক্ষেপ করে ফেলে দেবে অতটাও কুল্লো যাতে হামলিন হামলাহা।
প্রত্যেকটা মানুষ হোক পশু পক্ষী হোক কীট পতঙ্গ হোক যাদের পেটে গর্ব ছিল গর্ব আছে সিঙ্গার আওয়াজের ধাক্কায় কেউ টের পাবে না তাদের গর্বের সন্তান পড়ে যাবে অটোমেটিক পড়ে যাবে বেরিয়ে যাবে আপনি যদি তখন থাকতেন তখন দেখতেন দুনিয়ার মানুষগুলো নেশাগ্রস্তের মতো উন্মাদ পাগলের মতো চিল্লা ফাল্লা দৌড়াদৌড়ি ওয়া কৌল সানো একটা এইভাবে এজা জমে আর শামস এজা বারে কাল বাসারো অখাসা বাল কামারো অজমে আর শামস আর কামারো मेसाकार छोटकालदरपुर प्राइमर स्कूले पढ़ी पूर्वदी के जगबंधुपाल जगबंधुपाल সেখানে রাতে চোর ঢুকছে আর এই চোরের একটা এলাকা ছিল আমাদের এলাকায় গ্রুপ মিলাই এরা সুপারি ব্যবসা করত সুপারি সুপারির একবার দাম বাড়ছে তখন তারা রাত্রি শীত কুড়ে হরিহর পালের ঘরে হরিহর সেখানে ঢুকছে এখন একশোরা মাসার উপরে উঠছে সুপারির বস্তা সেখান থেকে টেনে দুই সোরা নিষেধ থেকে নামায় গৃহস্থ টের পাইছে টের পাই এখন ধরবে এ সরলে নিচে যারা বস্তা ধরেন না আসিল শিঙ্গির গড়ে যারা আসিল তারা সব ধরবে কইসে আর দৌড় দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে উপরের দর কি অবস্থা নামতেও তো একটু সময় লাগে এখন সে কোন দুয়ার দিয়ে উঠছে এই দিয়ে টোকে হ্যাঁ না এখন মাসার উপরে একবার এই দিকে দৌড় দেয় আরেক দিকে দৌড় দেয় ওরাকে ধর রে কার অজ্ঞা আসে রে মানে কারের হেসে ওরা কার উপায় না রে মামুজ্জা দুয়ার কোলান দি উপায় নাই রে মামুজ্জা দুয়ার কোলান দি ওয়া কোন লিং সা দি ইয়াম রেজি নাই লাল মাফা कल्बर बहुवचन अनेक मानवत्ता से दिन बेहाल बेकार प्रत्येक मानुषे चोख दृष्टि भीतबल भय आड़ दृष्टि गुला ভয়ভীতি মিশানো হবে মানুষ দৌড়াইলে কিন্তু চোখের নজর আরেক রকম হয় ঠিক না বলেন যদিও চোখ বাইর করে দেখে কিন্তু চোখের নজরটা আরেক রকম এইটা আল্লাহ বলছে ইয়া কুলু না ওরা বলে আইন্না লামার দুধ না ফিল হাফেরা আইন না আমরা মরে যাব আমাদের শরীর মাটিতে মিশে যাবে ইন্না লামার দুধ না ফিল হাফেরা এরপরে আমাদেরকে আবার নাকি কবর থেকে জীবিত করে আনা হবে হিসাব নেওয়া হবে আইজা কুন্না এজা মান নাখেরা মরে যাওয়ার পরে তো আমাদের গোষ্ঠ চামড়া হাড্ডি পশম এগুলা মাটির সাথে মিশে যাবে মেশাকার হয়ে যাবে এজা মান নাখেরা একটা হাড্ডিও অবশিষ্ট থাকবে না কারণ ওরা বলে 
তিলকা এজা কারনাতন খাসে না এই অবস্থা থেকেও যদি আবার হাসের মাঠে উডা লাগে হিসাব দেওয়া লাগে তাহলে সেইটা হবে আমাদের জন্য বড় চিন্তার কারণ সেইটা হবে আমাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের কারণ হাই নামা হিয়া জাজরা তুম ওয়াহেদা আল্লাহ বলছেন একটা মাত্র আওয়াজ একটা মাত্র আওয়াজ হাই নামা হিয়া তোমাদেরকে হাসের মাঠে উপস্থিত করার জন্য জাজরা তুম ওয়াহেদা একটা মাত্র আওয়াজ সেই আওয়াজটা যখন হবে তখন তোমরা প্রত্যেকটা মানুষ একটা সমদল হাসরের ময়দানে উপস্থিত হয়ে যাবে কোন আবু জেহেল বলে কইতে হেরব যে আমি উঠব না উঠব না না উঠে পারবে সেদিন আমি এই উদাহরণ আপনাদেরকে দিয়েছিলাম কিন্তু শুরু থেকে যারা শুনেছেন শুরু থেকে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে ভালো মন্দ সুর ডাকাই একজন বোধ না উঠে পারবে একজন সবাইকে উঠা লাগবে সে হাসরের মাঠ সামনে আসে না নাই हादीस मूसा আপনার আগের এক নবী মূসা আল্লাহ সালামের কথা এজ না দাহু রাব্বুহু মূসাকে যখন তার রব ডাক দিয়েছিলেন এজ না দা যখন দেখেছিল হু মূসাকে রব্বুহু মূসার রব বিলওয়াদিল মুকাদ্দাসে তুয়া মিশরের পাদপ্রান্তে একটা জায়গা তুয়া ময়দানে তুয়া ময়দানে নবী মূসাকে আল্লাহ যখন ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বললেন এ যাবে না ফেরাও না মূষা কই যাও দশ বছরের বেশি সোয়াব নবীর বাড়িতে ছিলাম গজামাইয়া ছিলাম বকরি সরাইছি বোর মোহরানা উৎসব দিছি বকরি সরাইয়া খেয়াল হয়েছে বোর মোহরানা বকরি চড়িয়ে এটা উৎসব দিছি বাড়িতে মিশরে আমার মা বাবা বুড়া হয়ে গেছে ছোট ভাই হারুন গোপনে রাত বিরাতে এসে আমার খবর নেয় এখন আমি রাতের বেলা পাহাড়ে ঢুকে পালিয়ে থাকি আর দিনের বেলা দিনের বেলা পাহাড়ে ঢুকে পালিয়ে থাকি রাতের বেলায় অন্ধকারে বাইরে মিশরের দিকে আস্তে আস্তে যাই কেন মিশরে মূষার বিরুদ্ধে খুনের মামলা ছিল খুনের মামলা মূষার মৃত্যুদণ্ড সেখানে রায় দেওয়া ছিল কাম কি হয়েছে মূষার যৌবনে পড়ছে ফেরাউনের বাড়িতে পৌঁছার পরে এখন ফেরাউনের বাড়ির সামনে দুইটা লোক মারামারি করে ঘুষাঘুষি মারামারি করে হাজামিন আদুবিহি একজন মূষার বংশ সিপ্তি আর একজন ফেরাউনের বংশ কীপ্তি দুইজনে ফেরাউনের বাড়ির সামনে কিলাকিলি লাগছে কিলাকিলি লাগার পরে মূষা যখন শেখার দিয়ে গেছে এখন মূষার বংশের লোকটা সে বলে মূষা ফেরাউনের বংশের এই লোকটা তো আমারে মেরে ফেলে তুমি আমারে একটু সাহায্য করো ফারা কাজাহু মূষা মূষা যাইয়া ফেরাউনের বংশের লোকটারে ডাক্কা দিছে আর কি এক বেড়া মারামারি করিস না ফাঁকা যা লাইহে ঠেলাও দিছে জারুয়া ঘুরি হরি মরি গেছে মরি গেছে ইতিহাস আর তারা জানেন মূষা আইজ দৌড় কাইলো দৌড় ক তুই এইভাবে মরবি এটা যদি বুঝতাম তোর মতো আফাতকে আমি স্পর্শও করতাম না তুই তো মরিস নি আমার জন্য একটা জ্বালা যন্ত্রণা 
ভাই কে মেরেছে কে মেরেছে মানুষ কিন্তু এখানে দুইজন যারা মারামারি করে আর কি দুইজন একজন মূসার বংশের আরেকজন ফেরাউনের বংশের একজন সিপ্তি আরেকজন কীর্তি এখন মূসাতে বোন ইসরায়েল বংশের এখন এই দুইজনে ঘুষাঘুষি করে মূসারে দেখে মূসার বংশের বোন ইসরায়েলের লোকটা বলল আমারে মেরে ফেলে তুমি সাহায্য করো মূষা দেখে পেলা মারামারি করিস না একটা ঠেলা দিছে থাবড়ো দেন ফাঁকা যা রাইহে লোকটা সেখানে পড়ে মরে গেছে মূষা এখন কায় হেরি এটা যদি বুঝতাম তুই যার ওয়ারে আমি সুইতামও না তুই তো মল্লি মল্লি আমার জন্য একটা দায় রেখে গেলি তাড়াতাড়ি যাই আসিয়ার ঘরে ঢুকছে আসিয়ার ঘরে মা মুখ বলা মা কে মেরেছে কে মেরেছে এখন তদন্তে পুলিশ নেমে গেছে লাশ পড়ে আছে কে মেরেছে এখন শুধু খোঁজে কিন্তু খুনি পাওয়া যায় না পরের দিন দশটার সময় মূষা আবার বাইরেছে কে একটু হেঁটে টেটে দেখি অবস্থা কি কে কি বলে টলে আমার কথা কেউ বলে টলে কি না এখন আঁটতে আঁটতে যাই দেখছে কালকের সেই জায়গায় এই বোন ইসরায়েলের মূষার বংশের লোকটা আজকে আরেকজনের লাগে কিলা কিলি লাগছে যে লোকটাকে বাঁচাবার জন্য মূষা গতকাল কি করেছে আরেকজনকে মেরে ফেলেছে যদিও মারার ইচ্ছা ছিল না এখন মূষা যখন সেখানে গেছে মূষার বংশের বোন ইসরায়েলের লোকটা যখন দেখল মূষা আসতেছে তখন বোন ইসরায়েলের লোকটা কে মূষা আমারে বাঁচাও এই লোকটা ফেরাউনের বংশের লোকটা আমারে মেরে ফেলে মূষা একটু রাগ হয়েছে জারুয়া তুমি বাঁচানোর জন্য কালকে আমি মার্ডার মার্ডার হিসাবে খুনির খাতায় নাম লেখাইছি তুই হাই যাবার আরেকজনের লোকে এই ঘুষা ঘুষি মারামারি একজন মূষা এখন ইন্নাকা লাগা বিয়ম মবিন কোরআন এই টার্ম ব্যবহার করে ইন্নাকা নিশ্চয়ই তুই লাগা বিয়ম মবিন বেটা তুই একটা আসতে হবে খুব বাইটা কয় না কালকে তোরে মারতে যে কি করছে তুই তো দেখছ তুই তো দেখছ তুই আবার হয়ে যা আরেকজনের লগে রাখছে আগাইছে মূষার বংশের হেই বাড়া মনে করছে এত শুইলে তো মানুষ মরে কাল দেখছ তো এখন মূষারে কয় মূষা তুই বড় শেয়ান হয়ে গেছ সাড়ে শেয়ানা আর তুরি দু আম তাকতুলানি তুই দমক দিয়ে আমার দিকে আসস তুই বুঝিস আস আমাকে কতল করবি কামা কাতাল তা নাফসান বিল আমসে গতকাল একজন রে এক ঘুষি দিয়ে মারছ আজকে আমার মানুষ তুই আইস ভাই মানসে হুনছে হুনি দিছে দৌড় যে কাল যেতারে মারছে লাশ পড়ে আসিল সেই সে আসামি মূষা ফেরাউনের ঘরে থাকে ফেরাউনের দরবার বসে গেল এজলাস বসলো আদালত বসলো সেখানেও আইন ছিল খুনের বদলে খুন জালের বদলে যান মূষা ঘরের মধ্যে যাই শুই রয়েছে ইতিহাস অনেক লম্বা থাক আজকে হবে না ইনশাল আগামীকাল দেখবেন কোরআন কি শিখা আমাদেরকে এভাবে না ফেরাও না ইন্নাহু তগা কা বাড়িতে কি জন্য যাও কা মা বাবা কান্দাকাটি করে একটু দেখা করতে যাই আল্লাহ কা মা বাবার সাথে দেখা পরে করিস আগে ফেরাউনের কাছে যা আগে ফেরাউনের কাছে যা ইন্নাহু তগা সে বড় বেশি বার বেড়ে গেছে অনেক বেশি সীমা লঙ্ঘন করেছে তুই মূষা ফেরাউনের কাছে যা হাকল গিয়ে ফেরাউনকে বল হাল্লা কা এলাম তা জাক্কা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হয়ে এসেছি এই দেখেন নবুয়ত দেয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের দায়িত্ব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি এলা রাব্বিকা আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে সৃষ্টিকর্তার দিকে ডাকছি হাতাক শাহ তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করো সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নাও ফারাহু আল আয়াত আল কোবরা সেখানে মুসা আল্লাহ সাল্লাম তার নবুয়তের অনেক প্রমাণ ফেরাউলের দরবারে অনেক প্রমাণ তার মধ্যে যেটা মেইন হেডে হলো লাডি লাডি জানেন তো জানেন তো কেরামতি লাডি
ফারাহুল আয়াত আল কোবরা মুসা ফেরাউনকে তার নবুয়তের অনেক নিদর্শন সেদিন সেখানে দেখিয়েছিলেন আসুন ইনশাল্লাহ এখান থেকে আমরা আগামীকাল যাব এখন মন্ত্রী পরিষদের একজন মন্ত্রী পরিষদের ফেরাউনের খাস লোক সে এসে মুসার কানে কানে কয় মুসা অন কম্বল গাই দিয়ে শুয়ে সব তোকে জানের বদলে যান জবাই করা হবে রাজার সেখানে ফেরাউনের সেখানে এইটা সিলেক্ট হয়ে গেছে রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে বাঁচতে চাইলে কি দৌড় দে দৌড় দে গেছে তো গেছে রায় বারোটার পরে ফেরাউনের সেনাবাহিনী বিশাল সেনাবাহিনী তারা এসে আসিয়ার ঘর ঘেরাও করেছে যে মুসা এখানে থাকে ঘরে ঢুকে খুঁজে টুজে দেখে যে মুসার পাত্তাও নাই টিকিটাও নাই কোথায় গেল কোথায় গেল আইবি ডি আইবি সি আই ডি স্পেশাল ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা তারা ফেরাউনের কাছে এসে বলে খোদা হুজুর মুসা এই দেশও নাই গেল কোথায় তখন ইসরায়েলদের কোথাও মারা দরকার যারা মুসার অনুসারী তাদেরকে সহ কুল্লো খালাস সব খত মেরে ফেলতে হবে এখন ফেরাউনের একজন জিনিসে কয় খোদা হুজুর মিশরের রাজধানী কায়রো কায়রো শহরের অমুক রোডে এত নম্বর হোল্ডি ওই বাসার ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এইটার মালিক যে লোকটা এই লোকটা কিন্তু গোপনে গোপনে মুসাদ দলের প্রকাশ করে না কারণ প্রকাশ করলে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে জেলে নেওয়া হবে ফাঁসি দেওয়া হবে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে এরপরে বলে আলেকজান্দ্রিয়া সাগরের পারে আলেকজান্দ্রিয়া সেই সমুদ্র বন্দরে সেখানে চারটা দোকানদার আছে নাম অমুক সমুখ তমুক এরা মুসাদ দলের মানুষ কয় মিশরের রাজধানী কায়রো তাদের একজনও পাওয়া গেল না সব লইয়া গেছে লগে মুসায় দেখেন খবর দিছে বাঁচতে হইলে দৌড় দাও মুসা দিছে দৌড় লগে কিন্তু এখানে যারা আসিল সবাই রে নিয়ে গেছে এখন তাড়াতাড়ি ঘোড়া সিপিআই পাঠায় সে দৌড় দে আলেকজান্ড্রিয়া যা এত নম্বর দোকানের মালিক তাদেরকে ধরে নিয়ে আয় তারা মুসার লোক ভাই আড়াই ঘন্টার মধ্যে তারা ফিরে এসে কয় সেখানে কেউ নাই তারাও চলে গেছে স্কান্দারিয়া যায় স্কান্দারিয়া সেখানে তিনটা লোক আছে মুসার স্কান্দারিয়া থেকে খবর আইলো আমরা গেছি সেখানে কোন লোক নাই কায়রোতেও নাই আলেকজান্ড্রিয়াও নাই স্কান্দারিয়াও নাই মুসার যত লোক সব মুসার লগে কি হিজত করে চলে গেছে ফেরাও নেবার কয় মুসার এতদিন মনে করছিলাম কাটমোল্লা কাটমোল সে তার আমার বিরুদ্ধে ফেরাউনের বিরুদ্ধে দাওয়াতি কাজ করে কিন্তু শুধু কায়রো যেখানে থাকি এখানে নয় মাত্র এক ঘন্টা আগে মুসা খবর পাইছে বড় জোর এক ঘন্টা আগে কিন্তু কায়রো ইসকান্দারিয়া ইসমাইলিয়া দূর বহু দূরের শহর থেকে সর্বশেষ কর্মী সর্বশেষ সমর্থনটাকে পর্যন্ত সেখান থেকে কালেকশন করে নিয়ে গেছে দেখা যায় মুসার হাতে এত বড় একটা নেটওয়ার্ক আছে এত বড় একটা সংগঠন আছে এই সাংগঠনিক শক্তি যদি না থাকে বাইরে কোন ইসলামী আন্দোলন কোন সংগঠন এটা বাঁচানো মুসার দলের এত লোক মেরেছে এত লোক মেরেছে মেরে টেরে ফেরাউন কান নাই বোধা সব শেষ কয়েকদিন পরে দেখে যে না আগের মতো কি এটা হলো ইসলামী সংগঠন আছে না নাই বর্তমান পৃথিবীতে বোধ হয় নাই আছে 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 ফেরাউনের দলের পাঁচটা লোককে যদি ফাঁসি দেওয়া হয় ফেরাউনের দলের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় পরের দিন পুরো দেশ টোকাইলে ফেরাউনের সমর্থক একজনও পাওয়া যাবে না ঠিকই না বলেন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু দিনের জন্য ইসলামের জন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষকে এইভাবে মারা হয় পুরো দুনিয়াতে কিন্তু এই কাণ্ড চলছে দেখা যায় যত মারে তত কমে না বাড়ে যত মারে তত কমে না বাড়ে যে গাছ জীবিত মাটি থেকে উর্বরতা খাদ্য পানি এগুলো পায় জীবিত গাছের ডালা একটা কাটলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঝপ করে ডালাটা পড়ে গেছে যে দাও দিয়ে কুপিয়ে কেটেছে সে হাতটা দি দেয় যে একটা হইল কেটে না হয়েছি গাছের মালিককে বেশি হাততালি দিস না চার মাস অপেক্ষা কর 
যেটা কেটেছিস এটার গোড়া দিয়ে কমপক্ষে দশটা নতুন ডাল বের করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম তাইলে শহীদের সংখ্যা যত হয় গাজীর সংখ্যা তার দশ গুণ লাখ গুণ বাড়ে ঠিক না বলে ঠিক না বলে জীবিত গাছের ডালা যত কাটা হয় ডালা তত কমে না বাড়ে ইমানের বলে বলিয়ান মুসলমান তাদেরকে দিনের জন্য যত ফাঁসি দেওয়া হয় মারা হয় খুন করা হয় গুম করা হয় যত কিছু করা হয় তারা সংখ্যায় কমে না বরং আরো এটার প্রমাণ বর্তমান পৃথিবীতে বোধহয় নাই আত্মায়তের কায়দায় বসে দুই মিনিটে মনে যাত সঙ্গে সঙ্গে আজাম জামাত আস্তাক ফেরুল্লাহ হারাবি মিনকুল্লে জামবে